আমি দেখিনি এটা ইংলিশ কি হবে আই ডিডেন সি নাকি আই হ্যাভেন্ট সিন হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স আর এইটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সো এখানে আমরা কখন কোনটা ইউজ করব এখানে ডিফারেন্স কোথায় আদৌ কি এখানে কোনো পার্থক্য আছে কি না সো আজকে আমরা এটা একদম ফ্লোলেসলি শিখে ফেলব পারফেক্টলি সো লেটস বিগিন দ্য ক্লাস দেখেন আমরা কিন্তু এখানে যে বাংলা বললাম যে আমি দেখিনি এটা আসলে দুইটা বিষয় মিন করতে পারে কথার মধ্যে বুঝতে হবে যেখানে ভিতরটা আসলে কীরকম দেখেন হ্যাঁ যদি আমি এটা বলি মনে করেন যে ঈদের চাঁদ দেখব আমরা ফর এক্সাম্পল আমি আমার ভাই মিলে চাঁদ দেখতে গেলাম মানে আগামীকাল হয়তো বা ঈদ হতে পারে তো আজকে চাঁদ দেখা গেলেই কালকে ঈদ হবে না হলে হবে না আর কি হ্যাঁ পরে হবে তো আমি আমার ভাই মিলে চাঁদ দেখতে গেলাম জাস্ট ধরলাম আর কি এখন আমরা দেখতে যাওয়ার পরে আমার ভাই বলল যে ও চাঁদ দেখছে হ্যাঁ মানে দেখে ফেলছে তা আমি এখনও দেখিনি তা আমি ওকে বলছি যে ভাই আমি চাঁদ দেখিনি আমি চাঁদ দেখিনি তো এখনও দেখেন এটা হচ্ছে মানে যখন বলছি আমি তখনও কিন্তু দেখার এখনও একটা চান্স এখনও আছে স্টিল এখনও দেখার চান্স আছে হয়তো কেউ দেখে ফেলছে হয়তো আরও কেউ দেখতে পারে চান্স কিন্তু এখনও আছে তখন বলতে পারি আমি তো এখনও দেখিনি বলবো যে আই হ্যাভেন্ট সিন আই হ্যাভেন্ট সিন কেন কারণ তখনও দেখার একটা সম্ভাবনা বা একটা চান্স কিন্তু রয়ে গেছে ঠিক আছে বাট যদি এমন হয় আমরা আমি আমার ভাই ওখান থেকে চলে আসছি মানে আমি চাঁদ দেখিনি হ্যাঁ চলে আসছি ওখান থেকে তো এরপরে অন্ধকার হয়ে গেছে মানে চাঁদ দেখার কোনো সুযোগ আর নাই এটা এখন কোনো আর পসিবল না ঠিক আছে তখন বলতে হবে আই ডিডেন্ট সি তো এটা হচ্ছে মূল কথা তাহলে আমি চাঁদ দেখিনি যদি এটা বলি আমি আমি চাঁদ দেখিনি তা বলতে হবে আই ডিডেন্ট সি দ্য মুন আই হ্যাভেন্ট সিন দ্য মুন হ্যাভেন্ট সিন দ্য মুন যদিও বাংলা একই হ্যাঁ দেখিনি বলছে কিন্তু ওই যে বললাম ডিফারেন্সটা ক্লিয়ার বুঝতে হবে যখন একটা কাজ আমি এখনও করিনি কিন্তু করার একটা সুযোগ এখনও আছে চাইলে করতে পারবো সময় আছে তখন ইউজ করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর যখন হচ্ছে ওই সময়টা চলে যাবে গত হয়ে যাবে মানে অতীত হয়ে যাবে ওইটা আর করার কোনো সুযোগ নেই চান্স নেই ওটা এখন অতীত হয়ে গেছে তখনই কেবল বলবো হচ্ছে আই ডিডেন সি মানে আই ডিডেন মানে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টটা ইউজ করতে হবে ক্লিয়ার আমরা এখন দেখব হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স এর মধ্যে কি ডিফারেন্সটা সো দেখেন এখন এখানে একটা পয়েন্ট বলি আমি গত রাতে খাইনি গত রাতে খাইনি এখন আমি খাইনি তুমি খাওনি সে খাইনি এক্ষেত্রে আমরা কি বলি আমরা কিন্তু দুটোই বলতে পারি মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট ইনফিনিট টেন্স দুটোই আমরা উই ক্যান ইউজ দ্যাম বাট দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স একটা পার্থক্য বুঝতে হবে দেখেন যখনই আমি অতীতকালের কোনো টাইম মেনশন করে দেব কতকাল কত রাত গত সপ্তাহ হুম এরপর হচ্ছে গত মাসে গত বছরে কিংবা একদা এক সময়ে হ্যাঁ আগে পূর্বে যে কোনো টাইম যখন বলে দিব লাইক এস্টারডে লাস্ট নাইট হ্যাঁ প্রিভিয়াস ডে বলতে পারি লাস্ট নাইট লাস্ট উইক লাস্ট মান্থ লাস্ট ইয়ার লাস্ট সেঞ্চুরি লাস্ট ওয়ার্ডটা বললেই হবে এরপরে অ্যাগো আছে না আমরা জানি না যে ওয়ান্স অ্যাগো বা ওয়ান্স আপন এ টাইম হ্যাঁ একদা এক সময় এরপরে ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইন টোয়েন্টি ফিফটিন মানে অতীতের যে কোনো সাল বললে এক কথাই বলি অতীতকালের কোনো টাইম যখন আপনি বলে দিবেন উল্লেখ করে দিবেন তখন আপনাকে ওটা অবশ্যই বলতে হবে পাস্ট ইনডিফিনিটে কখনোই ওইটার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বলা যাবে না দেখেন তাহলে যেহেতু বলেই দিয়েছি গত রাতে আমাকে হানড্রেড পারসেন্ট বলতে হবে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স কখনোই এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হতে পারবে না তো আমি গত রাতে খাইনি এটা হচ্ছে আই ডিডেন্ট ইট লাস্ট নাইট যদি বলি আই হ্যাভেন্ট ইটেন লাস্ট নাইট এটা রং হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে পাঁচ টাইম বললে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে আমরা মানে এখনও খাইনি বাট খাওয়ার একটা সুযোগ চান্স সময় এখনও আছে তখন বলতে পারি ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভেন্ট ইটেন ইয়েট আমি এখনও খাইনি 
আমরা কিন্তু অনেকগুলো অ্যাডভার্ব ইউজ করি ফর এক্সাম্পল আমরা অলরেডি ইউজ করি রিসেন্টলি ইউজ করি জাস্ট ইউজ করি হ্যাঁ জাস্ট নাও বা হচ্ছে অ্যাভার হ্যাঁ নেভার আমরা এই ধরনের অ্যাডভার্বগুলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ইউজ করি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একটা কথা মনে রাখতে হবে কি মনে রাখতে হবে পাস টাইম উল্লেখ করে দিলে ওটা বলতে হবে অবশ্যই পাস্ট ইনডেফিনেট টেন্সে কখনোই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বলা যাবে না আচ্ছা এবার দেখেন আমি গাড়িটি কিনেছি এবং এটা দেখতে সুন্দর এরপর দেখেন আমি গাড়িটি কিনেছিলাম এবং এটা দেখতে সুন্দর ছিল আমাকে কিন্তু সুন্দর করে বুঝতে হবে যে আমরা কখন কোনটা ইউজ করতে পারবো দেখেন আমি আই আমি গাড়িটি কিনেছি বলেছি হ্যাঁ কিনেছি দেখেছি এনেছি নিয়েছি হ্যাঁ গিয়েছি খেয়েছি ধরেছি হ্যাঁ যাই বলে না কেন তো এগুলো হচ্ছে নর্মালি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বলে কিনেছি কিনেছ কিনেছেন দেখেছি দেখেছ দেখেছেন বলেছি বলেছ বলেছেন আমরা এগুলো প্রেজেন্ট পারফেক্টে ধরি সো আই হ্যাভ বোট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাস মানে এখানে হ্যাভ আসছে এরপর ভি থ্রি হ্যাঁ তো এখান থেকে বাই থেকে বোট হয়ে গেছে বাই বোট বোট সো আই হ্যাভ বোট মানে আমি কিনেছি দ্য কার গাড়িটা আই হ্যাভ বোট দ্য কার আমি গাড়িটা কিনেছি অ্যান্ড ইট ইস অ্যামেজিং আই হ্যাভ বোট দ্য কার আমি গাড়িটা কিনেছি অ্যান্ড ইট ইস অ্যামেজিং এটা খুবই সুন্দর চমৎকার হতে পারে এরকম যে গাড়ি কিনে নিয়ে আসছি গাড়ি এখন আমার সামনে আছে আমি দেখে খুবই খুশি খুবই প্রফুল্ল হ্যাঁ খুবই এক্সাইটেড ঠিক আছে তো এই যে একটা রেজাল্ট রয়ে গেছে আমি গাড়ি কিন্তু কিনে ফেলছি একটা রেজাল্ট রয়ে গেছে তো আই হ্যাভ বোট দ্য কার ইট ইস বিউটিফুল ইট ইস অ্যামেজিং ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে গাড়ি এখন আমার সামনে আছে হয়তো বা আমি এই জন্য এটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্টে বলেছি ঠিক আছে আমি জাস্ট কিনে নিয়ে আসছি তো আই হ্যাভ বোট দ্য কার অ্যান্ড ইট ইস অ্যামেজিং এবার দেখেন আমি গাড়িটি কিনেছিলাম কিনেছিলাম অতীতকালে এবং এটা খুব সুন্দর ছিল মানে বুঝছেন মানে সুন্দর ছিল বলেছি মানে এটা আগে ছিল হয়তো এখন নেই হয়তো এখন আমার সামনে নেই এটা একসময় ছিল কিনেছিলাম এখন হয়তো বা আর নেই তো যেটা গত হয়ে গেছে অতীতকাল হয়ে গেছে মানে বর্তমানে কোনো চিহ্নও নাই কিচ্ছু নাই সব ভুলে গিয়েছি সব মুছে গেছে কিচ্ছু নাই এটা পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে কেমন তো এখানে আমাকে বলতে হবে আই যেহেতু হবে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স বলতে হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু তো ভার্ব টু আছে ভি টু এখন বাইয়ের ভি টু কি বট বট ভি টু ভি থ্রি সেম হয় তাহলে এখানে বোট লিখে ফেলি আই বোট আমি কিনেছিলাম এখানে হ্যাভ দেওয়া যাবে না এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স না এটা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স আই বোট আমি কিনেছিলাম দ্য কার গাড়িটা I bought the car and it was. এখানে was বলতে হবে is বললে হবে না কেন এটা অতীতকাল হয়ে গেছে এটা past হয়ে গেছে এটা আগে ছিল এখন আর এটা নেই এই জন্য এখানে was বলতে হবে ছিল মানে was. It was amazing. ঠিক আছে তো এটাই বুঝতে হবে এটা হচ্ছে past tense. এখানেও past time বলেছি মানে past tense বলেছি আমি এখানেও পাস টেন্স ইউজ করেছি এটা আগে ছিল এটা এখন নেই এই জন্য পাস্ট বলতে হবে আর এটা হচ্ছে আমি গাড়ি কিনে নিয়ে আসছি এখন এটা স্টিল এটা প্রেজেন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি বা এটা আছে ঠিক আছে তো আমরা এই জন্য এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করেছি এখানেও প্রেজেন্টে আছে এখানেও প্রেজেন্টে আছে জাস্ট এটাই মনে রাখবেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট হচ্ছে যে কাজটা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু স্টিল এটা কানেক্টেড বর্তমানের সাথে একটা সম্পর্ক এখন বর্তমানের সাথে রয়ে গেছে তার একটা ফলাফল রয়ে গেছে ঠিক আছে আর ফার্স্ট টেন্স হচ্ছে যেটা অতীতকালে হয়েছিল এখন কোনো কিছু নেই সব শেষ সময়টাও শেষ ঠিক আছে এই ডিফারেন্সটা আমাকে ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে তো আশা করছি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন এখন আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে করোনা ভাইরাসে অনেক লোক অসংখ্য লোক মারা গিয়েছে 
এটা আপনারা কোন টেন্স ইউজ করবেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স নাকি পাস্ট ইনফিনিট টেন্স কমেন্ট করে জানাবেন